Smart FM Palembang Business and Inspiration Ada masih bersama kami hingga menjelang ke pukul 11 waktu Indonesia Barat Ya masih bersama rekan-rekan dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam rangka operasi Bina Karuna Musi 2020 Yang akan berakhir di 28 Juli 2020 Tetapi eh, semangat untuk operasi ini tidak berakhir semua listener ya Karena Kita tetap waspada dengan kafilah di Sumatera Selatan Oke kembali ke Mbak Emma dan Mbak Dini ya. Ini bisa diinformasikan kepada pendengar Sumatera FM Kerugian e, berapa hektar yang e, terbakar. terbakar ini Mbak silakan. Baik Ibu Dini Ya baik e, untuk data yang kami terima hmm. di tahun 2019 hmm. itu hmm. kemarin mas e, Untuk e, lahan yang terbakar itu mencapai 4 128.356 hektar. Oh, yang terbakar. Ya, ya gak usah dibayangkan, Mas. <laughs> karena itu luas apa? Iya, betul. Iya. Jadi uh, untuk kerugian negara tadi sudah disebutkan oleh Aibda Ema yeah. bahwa hampir 8 triliun mm-hmm. uh, kerugian negara karena apa, Mas? Uh, waktu tahun kemarin kan uh, kemarau panjang, mm-hmm. terus angin kencang. Mm-hmm. Jadi uh, kebakaran semakin meluas. Ya, banyak sekali faktor pendukungnya. Ya, ya. Jadi uh, karena uh, angin kencang, kebakaran semakin meluas, kemarau jadi nggak ada hujan, terpaksa dibuat hujan buatan, mas. Nah, hujan buatan itulah yang bisa menimbulkan uh, apa uh, biaya, biaya yang biaya, cukup, ya, cukup besar, ya, uh, yang cukup besar uh, dan Kemarin saya rasa uh, karena tidak adanya hujan cukup susah pemerintah untuk uh, memadamkan ya, api itu. hanya dengan meng- mengandalkan hujan buatan hmm, saja mas hmm, gitu. demikian mas. Nah, nah itu. Nah tadi sudah disampaikan kerugian itu uh, hamp- saya mengingatnya yang ribuan hektarnya. Kalau dua ratus dua puluh delapan hektar. Berapa di Budini? 428 hektar, 356 ya. hektar. Nah, kalau duitnya itu 8 triliun. Ya, hampir ya. 8 nah, triliun. Kalau ya. dibuat untuk perbaikan ekonomi ya, saat betul, Covid bisa sangat, <laughs> betul, sangat membantu. <laughs> ya. Ya, betul nah, ini kita Mbak Emma, Mbak Dini. Ya. Ini tentu uh, uh, salah satu yang membantu rekan-rekan di daerah-daerah khususnya di Kepolisian sendiri uh, dalam E, menanggulangi kautla adalah dengan disediakannya alat atau sarana dan prasarana. Ya, sarana dan prasarana. Uh-huh. Bisa diinformasikan sebelum kita tutup di ya. kesempatan uh, pagi hari, hari ini. ini ya. Silakan. Ya. Baik mas, sedikit kami jelaskan kepada seluruh pendengar Smart FM bahwa Polda Sumatera Selatan kita tidak hanya bekerja sendiri mas, tentunya kita hmm. seperti telah dijelaskan tadi hmm. kita dibantu dari TNI, hmm. BNPB dan relawan peduli lingkungan yang terdiri dari masyarakat, hmm. mahasiswa, hmm. ada pelajar, pramuka hmm. dan perangkat desa. Jadi kita kembalikan seperti yang dijelaskan ibu dini dari masyarakat kembali untuk ke masyarakat hmm. dan juga kita mempunyai aplikasi lancang kuning mas seperti hmm. itu. Seperti apa itu? Jadi aplikasi lancang kuning itu merupakan aplikasi yang telah hmm. di launching untuk memantau di mana terjadinya titik api. Sejak Apabila apa? Tahun 2020 ya, iya, ya. Sudah, 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 di, sudah, sudah di launching gitu ya, mas. Hmm. Ya. Setiap orang Jadi, bisa download. Boleh, 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 bisa kita download di situ. di Android ataupun smartphone yang, yang lain ya hmm. di Play Store aplikasinya lancang kuning seperti itu Mas. Hmm. Nanti kita bisa masuk sebagai relawan. Hmm. Ya hmm. ada admin yang memonitor di sana hmm. petugas dari polisian, hmm. BNPB seperti itu Mas. Hmm. Dan juga kita memiliki squadron. Hmm. Seperti apa ya, itu? untuk memantau Boleh. titik api di 10 kabupaten Boleh. yang rawan titik ya. api tadi. Hmm. Ya, ada 10 squadron ya. Dan juga kita telah ada 1.369 motor babin kantip mas. 1.369 motor babin kantip mas ya, yang, yang sudah ada ya, ya. di seluruh jajaran Polda Sumatera Selatan. Ya. Jadi motor tersebut sampai ke tingkat Polres dan Polsek mm-hmm. dan motor tersebut sudah dimodifikasi ya. dilengkapi dengan mesin penyemprot air mas. Ya. Jadi oh. sewaktu-waktu apabila ada laporan dari masyarakat, petunjuk setempat yang melihat titik api bisa langsung Meminformasikan ke Babin Kamtik Masnya Nanti hmm. mereka langsung membawa motor Beserta peralatannya Cukup tinggal mengambil di mana ada Sumber ya, air, sumber air hmm. Bisa langsung diisi hmm. di kendaraannya Dan bisa langsung membawa Kalau sepeda motor kan bisa lebih Apa cepat ya? Mencapai tempat ah. dan tujuannya mas Jadi walaupun dia di jalan-jalan kecil ah, Seperti itu tetap yang... bisa terjangkau ya, Betul sekali ya. Samping itu juga kita ada mobil water cannon mas mm-hmm. Ada mobil water cannon Juga ada unit helikopter dari 
Mabes ya dari BKO Bahar Kampolri ya, seperti ya. itu memang di standby kan di Polda Sumatera Selatan. Jadi, helikopternya bisa membawa uh, water bomb itu? Bukan? Bisa, uh-huh. bisa tidak hanya untuk membawa Karena petugas yang akan memantau uh-huh. juga bisa diperbantukan untuk membawa bambi bucket itu mas, uh-huh. water bombing uh-huh. ya uh-huh. seperti itu. Seperti itu. Wah, ini ya banyak sekali prasarana, prasarana dan sarana yang kita miliki tapi tentunya. Uh, ya bantu. akan ya, ya lebih banyak bantu. lagi di BNPB ya, ya, ya seperti itu mas jadi apabila di terjadi bulan. yang kebakarannya yang besar mm-hmm. tentunya kita akan meminta bantuan ke islami samping mm-hmm. ya, itu. Nah, ya mas ini tentunya dengan uh, apa namanya uh, sarana dan perasaan yang dimiliki oleh kepolisian dan semua selatan kita ya berharap bisa saling bersinergi ya Betul. dengan masyarakat sekitar ya. dalam uh, Ya kita jarak jangan ada kalau jangan, jangan ini sampai ya. Nas, iya. nah, nah ini uh, sebagai terakhir sebagai penutup kita di kesempatan di hari ini apa yang uh, bisa rekan-rekan dari keposnya di Sumatera Selatan uh, uh, sampaikan kepada pendengar Sumatera FM di pagi hari ini dimulai dari boleh ya dari baik uh, sebelumnya izinkan uh, kami menyelipkan sedikit mas tetap himbauan kepada mm-hmm. seluruh pendengar Smart FM pendengar tercinta radio Smart FM dimanapun berada khususnya warga Sumatera Selatan Kota Palembang ya, untuk sekali. tetap mematuhi protokol kesehatan Mas ya saat ini kita sedang memasuki di adaptasi kebiasaan Biasaan baru, baru. Ya. jadi kita jangan lengah jangan kita kira COVID-19 sudah, sudah, sudah tidak ada, ada. Ya, ya dengan semua sarana ekonomi ya. tempat rekreasi telah dibuka ya, ya sekali, jangan dan kita dan lupa jadi kita melupakan protokol kesehatan ya bisa dijelaskan Ibu Dini apa saja ya, protokol karena, kesehatannya ya karena kan sekarang ini kan uh, mal-mal sudah dibuka hmm. mas, iya uh, terus uh, bisnis sudah dibuka hmm. perekonomian juga sudah lancar hmm. jadi masyarakat ini sepertinya uh, yang kita Senang lihat ya ya, 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 ya betul ya, setelah dengan, berbulan-bulan hmm. ya, dengan di rumah dengan iya. ada, setelah berbulan-bulan di rumah terus keluar ini uh, mungkin masyarakat mengira dan Dan, uh, saya juga uh, mendengar kita kan hidup bersosialisasi Betul. dengan masyarakat sekitar mas banyak yang bilang bahwa corona ini uh, atau covid 19 ini udah nggak ada lagi katanya Betul. karena semuanya sudah uh, kembali normal, normal. Ya. Ya, ya, jadi, normal. Ya, ya. jadi masih oh, belum enak. jadi banyak yang sudah keluar tanpa menggunakan masker saya lihat di luar sana mereka juga mengabaikan protokol kesehatan hmm. jadi kita uh, ingin menegaskan kembali protokol kesehatan itu seperti apa yang pertama itu gunakanlah masker hmm. yang kedua itu cucilah sering mencuci tangan, ya, tangan atau, atau menggunakan hand sanitizer. sanitizer. Yang ketiga, jaga jarak, jaga jarak. hindari ya, keramaian. Dan juga hindari keramaian, Mas ya. Jadi kalau nggak begitu penting untuk keluar rumah, nggak usah keluar rumah, dan apalagi ya. ke mall, ke tempat-tempat yang lain. Tentunya ya. tetap harus kita berolahraga, Mas, ya, untuk menaikkan stamina dan ya, imun ya, ya betul. Sekali. Nah, untuk Jadi kembali lagi. ke ya, ya, ya betul. Nah, kita balik lagi. Ya, untuk Masyarakat Sumatera Selatan kita menghimbau tidak henti-hentinya mengajak, menghimbau, ayo, payo, mamang, bibi, mangce, bice, warga Palembang, dulur-dulur kita semua seperti slogan polisi dulur kita, ayo kita sama-sama peduli, sadar betapa bahayanya kerusakan lingkungan, Mas. Ya, baik yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan serta kita mengajak seluruh masyarakat Untuk tidak melakukan segala bentuk sekecil apapun pembakaran hutan Karena dampaknya telah dijelaskan tadi sangat berbahaya Tidak hanya untuk diri sendiri, orang lain, perekonomian, kesehatan, lingkungan Dan juga masyarakat luas dan dunia seperti itu ya, uh, ya, Ibu Dini silahkan ditambahkan ini, ya, uh, Semoga ini dapat menyentuh hati para pendengar Smart FM uh, Dimanapun sekalian, berada ya, ya. Marilah kita mencegah kerusakan hutan dan lingkungan sehingga tidak terjadi bencana karhutla dan kabut asap uh, di hutan di tahun uh, 2020 dan tahun yang akan datang di wilayah Sumatera Selatan khususnya tentunya di Indonesia pada umumnya. Dan pada akhirnya hutan kita adalah rumah kita, nafas kita, paru-paru dunia karena oksigen kita dan Hijau hutanku lestari bumiku. bumiku. Dan ini ya. kami ada sedikit pantun mas sebelum Silakan. menutupnya menutup Ayo. acara ini. Ya. Ya, Makan ketan di pinggir, pinggir sungai Musi. Payo kita, kita lestarikan, lestarikan hutan supaya udara kita bersih. Ya. Ya. Baik dan terakhir ya. salam mang pede kita. Oke okay, ya. terima kasih. Ya terima kasih. Bu Emma dan juga Pak Dini. Terima kasih mas. Ya kesempatan di hari ini semoga-moga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. ya amin. Ya, amin. Ya, betul dan semoga masyarakat kita.
bosan mendengarkan himbauan kami uh, tersebut mas karena semangat uh, untuk waspada travel itu nggak boleh kendor ya betul ya, sekali ya. biarpun nanti udah habis mas setelah uh, lima hari lagi ya sisanya ya, uh-huh. tetap kita, kita akan tetap, memberikan himbauan tetap ya, ya uh-huh. tetap jalan mengantisipasi pada ya. masyarakat ya, kita ya betul. karena kita polisi adalah pelindung pengayom dan pelayan, pelayan masyarakat, masyarakat. Ya. oke terima kasih ya, terima kasih uh, terima kasih pendengar, kasih pendengar. Ini, ya. ya demikian air jumpa kita di tokso kita di hari ini di 23 Juli 2020 bersama kepolisian daerah Sumatera Selatan dalam rangkaian operasi bina karuna musi 2020 selamat siang sampai jumpa dan salam sukses untuk anda. 